大家好，我是来自中国的城市天地线玩家西林樱花。首先要感谢 p e r i d o s Interactive， 这是我与 p e r i d o s Interactive 合作推出的视频。众所周知，《城市天地线》是一款非常具有可塑性的游戏，我们甚至可以在游戏里建造一座古代城市。在这期视频中，我将讲述一些建造中国古代城市需要用到的资产。以及我个人的一些建造心得，在中国古风资产制作方面，有两位佼佼者 ，Emperor Lee 以及人称贝爷的 High Kid， 他们的作品质量都很高，你可以在视频说明中找到指向他们资产的链接，然后你就可以以他们两位的建筑作品作为主体框架去修建你的古风大作。当你集合了建造中国古风城市所需要用的资产之后，这时候我们就要去思考。一座这样的城市里应该会有些什么？在我的这个作品之中，我设计了大多数中国古代城市都会有的城墙。修建城墙系统的时候，你可以先挖开一条护城河，之后再修建城墙。接下来就是城门的表演时刻了。我选用的这套 Emperor Lee 的北京内城城墙和他做的一系列城门都很搭。同时，我也设计了诸如府衙。练兵场、兵营、寺庙、花园、五榭歌台、内城港口、书院等等的城市设施。当然，这些东西思考的越多越精细，对于城市的整体规划与观感就会更好。另外，为了让作品更具有观赏性，我还参考了许多中国古代城市都会有的八景，比如永州八景、阳城八景等。给自己的城市也来了一个余俊八景。为了突出景致，你就会有意识的去创造景观，城市也会更有层次感。除此之外，你也可以再加上些小心思，给你的作品加上你对古代中国的一些理解。比如，我在这里设计了一个传统的在闹市区行刑的场景，在这个场景中，我用了大量的商贩和小人 pros 来铺设。事实上，在设计中国古风城市的时候，你可能需要不厌其烦地堆砌这些 p r o s 利用 p r o s 堆砌的场景可以很多样，无论是五榭歌台前的人头攒动，亦或是练兵场上的英姿百态，都不是问题。你甚至还可以来个电影中的武林高手在竹林中过招的场景。天天线可以做的东西非常多。中国古风的风格也不过是其一。之后我还会做更多的视频，讲述我一些造景的心得。我是西林樱花，我们未来再见。